dla drogiego przyjaciela i dobroczyńcy hrabiego Leopolda. Kronika wielkiego śląskiego rodu Szafgotszów. Wilhelm Burhardt. Bitwy, turnieje, wytworne zabawy. Artur, co był niegdyś królem wielkiej sławy, Ginewra, żona jego wesoła i płocha, Którą dzielny Lancelot do szaleństwa kocha I król, co w Trebizondzie żył dawnymi czasy. Kruszenie kopi, zamki, doliny i lasy. Książęca wieża w Siedlęcinie kryje bezcenne malowidła. To jedyne miejsce na świecie, w którym freski arturiańskie zachowały się in situ, czyli w miejscu, w którym rzeczywiście powstały. Ten mit przedstawia rycerza Lancelota, przyjaciela króla Artura i jego występną miłość do Lady Ginewr, królewskiej żony. W pewien sposób ta legenda obrazuje również historię Doliny Pałaców i Ogrodów. Mówi o dochodzeniu do władzy, o miłości, o zdradzie i o upadku. Freski przedstawiają rycerza Lancelota, jego drogę ku chwale, pokonanie i upadek podstępnego Malaganta. Żona króla Artura, Ginewra i Lancelot trzymają się za lewe ręce. W średniowieczu symbolizowało to zdradę. Zdrada króla, pana i suwerena doprowadziła do wojny domowej i ruiny królestwa. Właśnie dlatego wzorem dla rycerstwa był święty Krzysztof, patron pielgrzymów i podróżników, przykład dobrego chrześcijanina i wasala. Tego świętego przedstawia się na freskach jako silnego mężczyznę niosącego Jezusa przez wodę. Wieża powstała na początku XIV wieku przy zakolu rzeki Bupr. Jej fundatorem był książę Henryk I Jaworski. W roku 1732 wieża stała się własnością Szawgoczów, rodu, który w ciągu stuleci był świadkiem i uczestnikiem dziejów doliny, stając się w końcu jej władcą. Bo cóż może owca w herbie hrabiego symbolizować, jeśli nie pokorę, pobożność i wierność przez wieki Bogu, Chrystusowi oraz naszej chrześcijańskiej wierze? Za co w nagrodę Bóg tyloma łaskami ten wielki ród obdarował, z niejednej opresji wyrwał i opieką cały czas roztacza. Nieznana jest data narodzin prześwietnego przodka hrabiego, od którego imienia ród ten nazwisko dzierży. Wielkiego rycerza Gotrze II Szofa. Odziedziczył on po ojcu Sobieszów i Piechowice koło Jeleniej Góry, lecz to własnymi wielkimi czynami do świetności ród Szofów wyniósł. Mimo trudności z ustaleniem faktów z życia Gocze II Szofa wiemy, że dzięki ambicji, koneksjom i transakcjom finansowo-handlowym w ciągu kilku lat uzyskał korzyści majątkowe z bardzo wielu dóbr. Lenna Zamkowego w Jeleniej Górze, Pakoszowa, Kromnowa, Kamienicy, Malinnika, Podgórzyna, Kowar, Cieplic, Ogorzelca i Wojcieszyc. Kotrze wrzenił się w rodzinę starosty z Jeleniej Góry, dzięki czemu znacznie powiększył majątek i sam został pod starostą. Jednak do zostania rycerzem najświetniejszym brakowało mu jeszcze jednej rzeczy. Wygląda na to, że pod naciskiem króla Czech albo z powodu długów księżnej Agnieszki Gotrze 
roku 1390 za wielkie zasługi dla księżnej, za męstwo i rany odniesione w bitwie w obecności świadków, Gotrze II został uhonorowany aktem własności zamku Hojnik. Sława wielkiego Gotrze II na wieczność wpisała się w historię Doliny. Przejmując zamek Hojnik, Gocze zaczął tytułować siebie kasztelanem. Gotrze II przejął tę część zamku w XIV wieku. Dziesięciu rycerzy mieszkało wtedy w wieży, zaś miejscem ich ostatecznej obrony był ten mroczny, potężny stołb. Obie budowle łączyły mury. Gotrze miał teraz własną siedzibę i był wysoko urodzonym członkiem elity. Żeby odciąć się od braci chrześcijan Sobieszowa, tych oczywiście niżej urodzonych, ufundował na chojniku ołtarz. Stworzył władztwo, stając się wysoko urodzonym panem zamkowym. Bunty i chaos, włości kościelne i rycerskie zostały spalone i splądrowane przez zbiegłych heretyckich chłopów i niskie rycerstwo. W roku 1427 omamione husyckimi hasłami sprawiedliwości społecznej watachy zamieniły Dolinę w Zgliszcz. Hieronim z chojnika, wnuk Gotrze, zwany Szalonym. Niestety przekazy w archiwum na temat Hieronima pozostają niepełne. Okres wojen husycki zrujnował dolinę gospodarczą i społecznie. Rycerze chroniący szlaki handlowe, wcześniej wierni ideałom, teraz zaczęli napadać na kupców. Władztwo, o którym marzył Gocze II, zostało teraz podzielone pomiędzy sześciu jego wnuków. Ci, przekazując majątek swoim potomkom, dzielili go dalej. W ten sposób Hojnik trafił teraz w ręce trzech braci – Szalonego Hieronima, Krzysztofa i na końcu Ulryka. To ten ostatni nadał zamkowi renesansowy wygląd. Ten malowniczy wiejski kościółek w Raszowie kryje mauzoleum panów tych ziem, hrabiów Szawgoczów. To absolutnie wyjątkowe miejsce. Nie ma takiego drugiego na całym Śląsku. Wyglądają jakby spali. A sen oznacza życie wieczne, ze snu przecież zawsze można się obudzić. Hans I Szawkocz, urzędnik, szlachcic, humanista, w dłoni zamiast miecza trzyma zwój pergaminu. Obok leży jego ukochana żona Salomea, która zmarła dwa lata po nim. Stopy zmarłych opierają się o dwa potężne lwy. Lwy symbolizują siłę i wierność władcy. Ta symbolika bierze się jeszcze ze średniowiecza, ale Lwy pokazane są już w nowoczesny sposób, tak jak pokazywano je w renesansie. Tumba ozdobiona jest inskrypcjami i scenami biblijnymi. Stworzenie Ewy, grzech pierworodny, gniew Boży, wypędzenie z raju. Obok ojca leży syn. Hans II Szawkocz, 
to już żołnierz i to bardzo bogaty. W lewej dłoni trzyma sztylet, w prawej miecz. Spoczywa przy nim ukochana małżonka, której stopy są tutaj ciekawostką. Rzadko kiedy pokazuje się podeszwy butów w taki wyraźny sposób, do tego jeszcze z fałdami sukni. Znikły już symbole średniowiecznej wierności i siły. Hans i Małgorzata klęczą przed ukrzyżowanym Zbawicielem. Jego chcą naśladować, jemu chcą być wierni, a nie katolickim świętym, jak to miało miejsce w wieży siedlęcińskiej. Hans I i jego syn byli protestantami. W piśmie do szlachty narodu niemieckiego Luter nawołuje, by bardziej dbać o zbawienie duszy niż o tyrańskie i niesprawiedliwe prawa papieża, które nie pochodzą od Boga. W ten sposób Luter podważa władzę głowy kościoła katolickiego nad władzą świecką. Nawołuje do powrotu do źródeł wiary – Chrystusa. Rok 1567. Baltazar Szow z Czernicy i Kacper Szow z Czarnego jako dobrzy chrześcijanie godzą się z Hansem Szofem z Chojnika, synem Ulrika. Ojciec Hansa przywłaszczył cysterskie dobra rodowe kościoła w cieplicach Młyn, Las, Orrad, Klejnot. By zażegnać spór, Hans wydał córkę Małgorzatę za syna Baltazara Krzysztofa. Młodzi odziedziczyli dobra kilku linii przodków, skupiając majątek i władzę, jakiej nie miał nikt z szofów od Gotrze II. Kaspar Szaw, uczestnik rodzinnego sporu, był panem na tym renesansowym zamku w Czarnym. Zniósł w 1559 roku w miejscu starszych średniowiecznych budowli i na planie kwadratu, co akurat jest bardzo znaczące. Cztery są kierunki świata, cztery podstawowe wiatry, fazy księżyca, pory roku. Według witrów już a cztery jest cyfrą człowieka, gdyż szerokość jego rozpostartych ramion odpowiada jego wysokości, wyznaczając w ten sposób kwadrat. Cztery było też liczbą doskonałości moralnej. Człowiek witruwiański – homo quadratus. Cztery to ład, kosmos, a ten jest dziełem Boga. Na bramie dworu czytamy Pan błogosławi i chroni Cię. Panie rozświetl nam nad nami swoje oblicze i spójrz na nas łaskawie. O Panie, podnieś na nas swoje spojrzenie i daj nam pokój Twój. Kaspar Szaw miał ten przywilej, że czytał drukowaną Biblię Lutra, a co za tym idzie jako humanista, uważał, że może ją interpretować na własny sposób. W dolinie zaczęło szerzyć się wolnomyślicielstwo i konflikty. A ludzie, ludzie przez to wcale nie stawali się lepsi. Wiosna 1632 roku. Armia cesarska wkroczyła do doliny, by chronić ziemię dziedziczne katolickiego cesarza Ferdynanda III. Hans Ulrich Szafgotsz, syn Krzysztofa, generał, otrzymał cesarski rozkaz wytępienia w dolinie protestanckiej herezji, również w swoich posiadłościach, samemu będąc luteraninem. Dla habsburskich cesarzy katolicyzm był fundamentem ich tronu. Już samo istnienie luterańskiego rodu szofów podważało cesarską władzę. Podejrzliwy, szukający spisków, wzrok cesarza Ferdynanda II spoczął w końcu na jego luterańskich generałach. Hansa Ulryka Szofa, zwanego Goczem, uważano za przywódcę protestantów na Śląsku, który sprzeciwiał się przymusowemu nawracaniu i mordom religijnym. Pod naciskiem ambitnych, rządnych bogat i nadań doradców katolickich, na podstawie wątpliwych dowodów i przy pomocy kruczków prawnych, cesarz zwolnił Hansa Ulryka Szawgocza ze służby.
23 lipca 1635 roku Hans Ulrich Schafgott oskarżony o wiarołomstwo i zdradę cesarza, okrutnie torturowany i niesprawiedliwie ścięty w Ratyzbonie. Tam też, daleko od ukochanego domu, pochowany. Po wyczynach cesarskiej armii protestancka ludność Doliny czekała na Szwedów jak na Mesjasza Wyzwoliciela. Ale kiedy armia generała Torstensona weszła do Doliny, jej żołnierze zaczęli gwałcić, mordować i grabić wszystkich, bez względu na wyznanie. Horror tej wojny ukazał francuski grafik Calot w serii Okropieństwa wojny. Chrześcijanin stał się dla drugiego chrześcijanina heretykiem, wrogiem, wyznawcą samego szatana. Majątki rodziny Szawgoczów, jak ten piękny dwór w Janowicach Wielkich, padły teraz łupem Szwedów. Armia generała Torstensona stosowała politykę spalonej ziemi. Nie mogło zostać nic dla nadchodzącej kolejnej armii. Kronika Janowic Wielkich podaje, że również ten dwór został ograbiony i spalony. Jego mieszkańcy zostali bez środków do życia. Ruiny Zamku Bolczów również pamiętają tamte straszne czasy. Nadchodzący Szwedzi musieli być przerażający, skoro, jak mówi stara legenda, pewien miejscowy katolicki ksiądz postanowił ze strachu przed nimi popełnić samobójstwo. Wyskoczył w przepaść z zamkowego okna. Na ród Szawgoczów zaczęły spadać tragedie. Katolicki cesarz Ferdynand III zajął i ograbił ich rodową siedzibę, a potem na dodatek skonfiskował jeszcze ich majątek. Cesarz obiecał dzieciom ściętego Hansa Ulryka Szawgocza, że odda im część ojcowskiego majątku, jeśli wrócą do katolicyzmu. W ten sposób zmusił ich do zmiany wyznania. Wraz z odejściem renesansowych dworów i zamków również Szawgoczowie pożegnali się z protestantyzmem. Teraz ludzie zwrócili się ku naturze, w której, jak przypuszczali, Bóg zapisał reguły rządzące światem. Odkrywali je Kepler, Pascal i Newton. Jednak natura jest nietrwała. Jej formy powstają i rozpadają się poddane działaniu jakiejś wyższej, nieznanej konieczności, którą w mitologii uosabia bogini Anankę. A jej mężem jest Chronos. Bóstwo czasu symbolizujące nietrwałość i zmiany natury, którym poddana jest Ziemia. Podtrzymuje ją bogini pokoju, Pax, z kaduceuszem w dłoni symbolizującym pokój i handel. Obok niej siedzi Justitia, pani sprawiedliwości, z wagą, którą odmierza winy i z mieczem katowskim wymierzającym karę. Bogini Fortuna symbolizuje bogactwo, sukces i pomyślność w handlu. Pomyślność, której gwarantem miała być protestancka wiara w Boga. Arystokratyzm zaczął być coraz częściej wiązany z zamożnością, teraźniejszymi zasługami, a nie z chwałą przodków. Pałac Pakoszów u podnóża zamku Hojnik wybudował, za wyjątkową zgodą hrabiego Szawgocza, kupiec i burmistrz Jeleniej Góry, Johann Gottlieb. Pałac łączył w sobie funkcję reprezentacyjną oraz utylitarną, nastawioną na zysk. Pan Gottlieb urządził tutaj bielarnię płótna, zakład rzemieślniczy, w którym podejmował gości niczym arystokrata. Burmistrz Gottlieb wierzył, że czasy prawa i spokoju sprzyjają handlowi. To była wiara uzasadniona, przecież sam był kupcem. Dzięki korzystnej koniunkturze bogacił się każdego dnia.
Rok 1738. Łaskawy pan Christian Menzel, najbogatszy kupiec Jeleniej Góry, wielki dobroczyńca i fundator kościoła w Jeleniej Górze, otrzymał przywilej cesarza Karola IV na zakup majątku ziemskiego w Łomnicy i w Dziwiszowie. Bogactwem dorównywał śląskiej szlachcie, a dzięki nabyciu dóbr rycerskich zajął pozycję równą temu stanowi. Wojny króla Frederyka i Marii Teresy wyniszczyły szlachtę. Kolejne majątki rycerskie wpadały w ręce bogatych mieszczan. Dobra wojanów, bobrów, a był kupiec Daniel von Buchs z Jeleniej Góry. Przyszły czasy, że bogactwo i rządza zysku czyniła szlachcicę, gdy honor rycerski i cnota męstwa ginęła na polach bitew. Dla jednych nic się w dolinie nie zmieniło, dla innych nic już nie było takie jak dawniej. I król cały czas potrzebował pieniędzy, dlatego władca pozwolił, żeby odsprzedawać ziemskie posiadłości tym niżej urodzonym, mieszczanom. W ten sposób mógł cały czas otrzymywać wysokie podatki. pierwszego lipca 1762 roku. Burkatów. Ostatnia bitwa krwawej wojny siedmioletniej. Król Prus Fryderyk Wielki zajmuje Śląsk i Dolinę. Po wielu latach wojen wyrwał ją ostatecznie cesarzowej austriackiej Marii Teresie. Major Emanuel Charcotte, ranny nieszczęśliwie w czasie bitwy. Pojmany umiera sześć miesięcy później w austriackim szpitalu w Egenburgu. Dokonując agresji, Fryderyk II poświęcił kolej te 7 lat krwawej wojny dla zysku. Po to, żeby ściągać podatki z ludnej prowincji oraz z takich bogatych ludzi jak kupiec Gottlieb i kupiec Menzel. Zwalczał nietolerancję religijną, bo ta przyczyniała się do ucieczki podatników i uszczuplenia skarbca. A musiał utrzymać wielką armię, dzięki której wymusił posłuszeństwo w zagarniętej dolinie. Król lubił mawiać, że układ krążenia państwa to finanse i dlatego dążył do ich zwiększenia w każdy możliwy sposób. Również kosztem opieki nad rannymi, których ratowali głównie Austriacy. Wolter uważał króla Fryderyka II za największego filozofa na tronie. A dla filozofów świat bez biblijnego Boga jawił się jako skomplikowana maszyna, którą rządzą jedynie prawa fizyki. Król zamierzał podnieść swój kraj po powojennej porzodze i dlatego nie żałował grosza na manufaktury, huty i kopalnie. 
Władca marzył, aby jego państwo było wyregulowanym mechanizmem, a on sam jego oświeconym zegarmistrzem. W roku 1790 hrabiego Johana Nepomucena odwiedził Johan Goethe, wielki poeta i minister rządu Weimarskiego. Wcześniej Goethe wizytował kopalnię węgla hrabiego Redena z Bukowca. Zapoznał się tam z pierwszą w Prusach angielską maszyną na parę. W cieplicach interesowała go huta szkła, szlifiernia i zbiory mineralogiczne hrabiego. W darze od hrabiego Goethe otrzymał kryształ siarkowca, kamień artystów. Goethe, przyjaciel hrabiego, wydawał się nieco rozdarty. Z jednej strony był w końcu artystą, a to oznaczało, że krytykował racjonalizm i skrajnie naukową postawę. Z drugiej strony doceniał uczucie i był pod urokiem techniki oraz przyrodoznawstwa. Jednym z trybików w maszynie króla był dyrektor Urzędu Górniczego, hrabia Fryderyk von Redern, prywatnie przyjaciel Getego i sąsiad hrabiego Szawgocza. Hrabia Redern bardzo wiele jeździł po Europie, szczególnie często bywał w Anglii. Tam zafascynowała go kultura, architektura i sztuka. Hrabia Redern zamienił barokowy dwór w Buchowcu w skrajnie użytkową wiejską rezydencję. Jej architektura charakteryzuje się wyjątkowo oszczędną, neoklasycystyczną formą, w której piękno miało opierać się na prawach rozumu i natury jako matematycznej symetrii elementów architektonicznych. Pałac miał być wygodną i funkcjonalną maszyną do mieszkania. Jedynie palladiański portal wejściowy nadaje budowli wyrazu. To nie jest hrabiowska siedziba. Tutaj mieszkał Walter, kto? Ogrodnik, który zajmował się posiadłością Redenów. Bukowiec był to typowy wiejski dom z farmą. Ta farma miała podwójne znaczenie. Z jednej strony dawała pożywienie, a z drugiej miała być piękna, ozdobna. Nawet budynki gospodarcze hrabia Reden aranżował zgodnie z zasadami ogrodu krajobrazowego. Przede wszystkim wtopił je w otoczenie. Do tego nadał im historyczne formy. Dzisiaj, mimo że zrujnowane, ciągle wyglądają bardzo romantycznie. Hrabia Reden uporządkował budowle parkowe w Bukowcu według chronologii rozwoju Europy. I tak, zaczynało się od prymitywnej groty pierwszego człowieka, następnie był krąg druidów, chatka rybaka, gotyckie, bardzo mroczne opactwo, średniowieczny zamek, renesansowa studnia, aż do odrodzonej w XVIII wieku sztuki greckiej, która w tym akurat parku symbolizowała kulminację rozwoju cywilizacji europejskiej. Wiejskie domy były miejscem ucieczki od zgiełku przeludnionych miast. To tutaj arystokracja odpoczywała, polowała, robiła uczty, kolekcjonowała sztukę. Ogrodnicy robili wszystko, żeby nagiąć przyrodę do otaczającego ją krajobrazu. Dobrze pamiętam, to był 13 kwietnia roku 1808. Po nieszczęśliwych bitwach pod Jeną i Ojerstadt, gdzie pruski król został pobity, na dolinę spadły plagi bezbożnej i republikańskiej Francji. Wieśniacy chętnie widzieliby wtedy szlachtę i księży porwanych do wszystkich diabłów.
Francuski dowódca Labas i jego żołdacy zakwaterowali się w pałacu na rachunek hrabiego Johanna Nepomucena. Wysłannicy tego szatana Napoleona pobierali kontrybucje, splądrowali probostwo kupców, wzniecili wiele pożarów. Dawna sala balowa Szawgoczów została zaprojektowana w empirowym stylu klasycystycznym. Charakteryzowały go antyczne dekoracje, jak te ponure urny, które miały przypominać właścicielom o przemijaniu i o nieuchronnej śmierci. Dekoracja sali idzie jednak pod prąd ideom republikańskim. Jest to sanktuarium cnót arystokratycznych, którego wejścia i tajemnic chroni Sfinks. Postaci rzymskich bogiń na medalionach wyrażały cnoty arystokratycznego życia. Klementia, czyli łaskawość. Fortuna, szczodrość. Junona, czystość. Pax, pokój. I Minerwa, zwycięstwo. Tymczasem rewolucja nie byłaby możliwa bez podkopania arystokratycznej mitomanii, zabobonów i samej religii, podstawy władzy króla. Gdy to się stało, ostrze gilotyny obróciło się przeciwko szlachcie. Wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Tę dewizę pruska arystokracja pojęła bardzo szybko. Żeby zaradzić zagrożeniu, dwa tygodnie przed śmiercią schorowany hrabia von Reden powołał do życia pietystyczne towarzystwo biblijne, które miało krzewić wśród ludu chrześcijańską wiarę. Głową towarzystwa mianował swoją małżonkę, hrabinę Frederikę von Reden. Drzew wierzchołku w cichy szumie, Ptaszku co bujasz w przestworzach, Źródła bystro z gór płynące, Gdzie moja ojczyzna, powiedzcie? Dziś znów widziałam ją we śnie, I z gór szczytów do mnie szły pozdrowienia, Wciąż je słyszę, a z moich oczu płyną łzy. To ruiny mrocznego opactwa, które hrabia Reden wzniósł, żeby medytować w nim o przemijaniu. To tutaj widział cały park w Bukowcu. Chciał być blisko natury, chciał być blisko Boga. Tutaj też został pochowany. Jego żona Fryderyka dbała, aby codziennie na jego grobie pojawiały się świeże kwiaty. Strach przed gniewem ludu sprawił, że pruscy arystokraci zaczęli gwałtownie nawracać się na protestantyzm. Dzięki działalności wdowy hrabiny Reden, Bukowiec stawał się centrum religijnym Doliny. Arystokratki obmyślały dzieła dobroczynności. Budowały więc sierocińce, domy opieki, szpitale, dawały zapomogi. Jednak w morzu nędzy i potrzeb była to jedynie kropla. Mimo to, dzięki tym nowinkom kulturowym rosła w Prusach sława Bukowca, hrabiny Reden oraz malowniczych karkonoszy.
Nowa gwiazda nadziei zaświtała nad doliną. W roku 1822 brat króla, książę Wilhelm, kupił posiadłość Karpniki. Sławny ogrodnik, hrabiny Reden Hans z Bukowca, ułożył księciu romantyczny park krajobrazowy. Jak i hrabie Musza w Gotrzowi w Cieplicach. Niebo dało nam w księciu Wilhelmie opiekuna, by odtąd w naszych górach działo się wreszcie pomyślnie. W tym samym roku do Cichej Góry w sąsiedztwie Karpnik wprowadził się namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, książę Antoni Radziwił z uroczymi córkami Elizą i Wandą. Po tylu nieszczęściach wydawało się, że w końcu Dolina może rozradować się w Bożej łasce, jednocześnie dziękując za kolejnych znamienitych sąsiadów i dobroczyńców. Wraz z pojawieniem się księcia Wilhelma i rodziny królewskiej, Dolina stała się zieloną wyspą pełną zabawy, śmiechu i arystokratycznych uciech. By być blisko brata, król Fryderyk Wilhelm III kupił pałac w Mysłakowicach, a swojej córce Luizie podarował ten piękny pałac w Wojanowie. Ruscy arystokraci adaptowali pałace, wokół których rosły parki krajobrazowe. Większość z nich zaprojektował słynny architekt krajobrazu, Peter Józef Lene. Latem dolina stawała się Elizium, miejscem wypełnionym tęsknotą za złotym, mitycznym wiekiem ludzkości. Teraz to była oaza sielankowej bezczynności, spotkań towarzyskich i słodkiego lenistwa. Księcia Wilhelma odwiedzało w Karpnikach wielu znamienitych gości. Wśród nich był jego bratanek, syn króla Wilhelm Fryderyk Ludwig. Cały ówczesny świat huczał o uczuciu, jakie łączy królewskiego syna i Elizę, córkę księcia Antoniego Radziwiłła. Przyjaźnili się od dawna. Ze strony matki Elizy byli nawet dalekim rodzeństwem. Spacerowali po romantycznych zakątkach doliny. Chodzili na Śnieżkę, która była narodową górą Prus i najwyżej położonym miejscem w państwie. Według matki księcia królowej Luizy Śnieżka była miejscem najbliżej nieba i samego Boga. Według Nowalisa, romantycznego poety, państwo idealne to takie, w którym przez łaskę miłości pary królewskiej miłość spłynie również i na poddanych, a doczesne bytowanie przeistoczy się w raj na ziemi. Pod wpływem średniowiecznych romansów i romantycznej literatury młodzi ludzie szukali prawdziwej miłości. Z Werony, z domu, gdzie mieszkała szekspirowska Julia, Wilhelm przywiózł Elizie gałązkę bluszczu. Spotykali się na balach w Berlinie, w Poznaniu, Książu. Tam się w końcu zaręczyli, tam zagrali w żywych obrazach Romeo i Julię, ale pod czujnym okiem samego króla i urzędników państwowych. Król Pruski i jego urzędnicy nie wydali jednak zgody na małżeństwo księcia Fryderyka Wilhelma i polskiej arystokratki. Racja stanu, miejsce na tronie, królowanie również dla młodego księcia okazały się ważniejsze niż miłość i uczucie. 
dla matki Elizy, księżnej pruskiej, to był prawdziwy policzek. Świadkiem smutku, goryczy i melancholijnego usposobienia Elizy po rozstaniu z Wilhelmem był Fryderyk Chopin, przyjaciel Radziwiłłów i częsty gość w ich dobrach. Dawał księżniczkom lekcje gry na fortepianie. Prawdopodobnie ostatni raz odwiedził Radziwiłłów w roku 1830, podróżując z Wrocławia do Drezna. Zajechał do Ciszycy, udając się na emigrację. Kto ma serce i kto kocha, jest już na wpół pokonany. I oto bezradnie leże, związana, zakneblowana, umarła, w milczeniu zgnije w grobie. I nie zdradzę ponu godnych pośmiewiska zbrodni, jakie na mnie popełniono, gdy umrę. Trupowi memu wytną język, przerażeni, że mogłabym mówić jeszcze, wracając z krainy cieni. Do końca swoich dni Eliza angażowała się w Dolinie w pomoc ubogim tkaczom. Miejscowi zwykli nazywać ją Aniołem z Ciszycy. Eliza zmarła w zapomnieniu 8 lat po rozstaniu z Wilhelmem, który później został cesarzem. Przez całe życie miał on portret ukochanej na swoim biurku, a umarł w wieku 91 lat, trzymając go w dłoniach. Wyrazem romantycznych idei był ten neogotycki pałac księcia Wilhelma w Karpnikach. Malowniczość tego obiektu miała podkreślać charakter pruskich rządów. Szukano cech, stylu, charakteru architektonicznego, który wyrażałby romantyczny w ideologii charakter pruskich rządów. Elementy tudoriańskie, zwłaszcza czteropunktowe łuki Tudorów, świadczą o poszukiwaniu inspiracji w architekturze czasów pierwszego protestanckiego króla Anglii, Henryka VIII Tudora, znanego z tego, że miał aż sześć żon. W Dolinie wszystko miało służyć ideom romantyzmu, dlatego bardzo romantyczny pruski władca kazał zbudować bardzo romantyczną aleję, która łączyła jego zamek w Mysłakowicach z siedzibą jego brata w Karpnikach. Ta idea romantycznego zamku brała się z potrzeby posiadania miejsca bezpiecznego, blisko nieba i blisko natury. Taki władca z jednej strony był bardzo blisko swoich poddanych, a z drugiej chciał być jak najdalej od marności tego świata. Wiosna ludów zaskoczyła zarówno hrabiego Leopolda Szawgocza, jak i wszystkich arystokratów w Dolinie. Jedynie autorytet starosty, hrabiego Stolberga z Janowic, powstrzymywał chłopów przed wtargnięciem do pałacu Szawgocza w Cieplicach. Cieplice, rok 1846. Sumienie moje potwierdza, że nie zrobiłem krzywdy żadnemu z mieszkańców Cieplic. Ani nie wymagałem od nich niczego, co byłoby niezgodne z prawem. Bóg mi świadkiem rezygnuje z laudemiów, z wszelkiego rodzaju służb, z innych opłat za wydatki i sól, na okaz części za przędziwo, z czynszu składanego w zbożu. Rozbudzona dzięki romantyzmowi i luteranizmowi świadomość narodowa ludu upomniała się w końcu o godność i swoje prawa. Na pierwsze wieści o zamieszkach hrabina von Reden uciekła z Bukowca. Była oburzona na chłopów gwałcących jej boskie prawa naturalne. Panie! 
Również poddani z majątku w Staniszowie zjawili się u księżnej Karoliny von Reuss i wymusili na niej zrzeczenie się praw do pobierania podatków. Zbuntowało się również 3000 robotników przędzalni mechanicznej w Mysłakowicach. Zdesperowani ciężkimi warunkami pracy ruszyli pod znajdujący się nieopodal Pałac Królewski. Wtedy kirasjerzy pruscy wysłani w celu ochrony pałacu i tkalni rozpędzili tłum. Arystokraci, których wspierali żołnierze króla, z nadzieją czekali teraz na powrót starych porządków. Ze strachu przed armią chłopi zaczęli oddawać wcześniej nabyte przywileje. Wieś powoli ubożała. Industrializacja sprawiła, że ludzie zaczęli tracić miejsca pracy. Gwoździem do trumny i tak już biednej wsi okazały się klęski żywiołowe i antychłopska reforma. Ze strachu przed chłopsko-robotniczym buntem arystokracja ziemiańska weszła w sojusz z finansjerą oraz przemysłowcami i zaraziła ich przy okazji arystokratycznym stylem życia. Bycie uprzywilejowanym Prusakiem oznaczało nie tylko obowiązek i służbę wobec cesarza. Oznaczało również przywileje, na przykład polowania w pięknych, prywatnych, stylizowanych na arystokratyczne rezydencjach. Posłuszeństwo monarki pozwalało cieszyć się wygodnym życiem i beztroskimi przyjemnościami, na przykład w myśliwskich czy karcianych klubach. Pałac z Pauliną w Jeleniej Górze zbudował w latach 70. XIX wieku przemysłowiec liniarski Richard von Kramst. Jego następca, Oskar Karo, również bogaty przedsiębiorca, rozbudował tę siedzibę. Zaprojektowany przez Augusta Szpitego pałac podkreśla sojusz arystokracji i nowych miejskich elit – burżuazji. Neorenesansową bryłę i dekoracje flankują wieże nawiązujące do romantycznych rycerskich siedzib. Wielkie schody, gotycka ornamenty ka wnętrz i witraże nadają arystokratycznej powagi nobo bogackiemu właścicielowi. Nie mogło zabraknąć również otaczającego pałac parku krajobrazowego z osią widokową na śnieżkę. Neorenesans stał się narodowym stylem Zjednoczonych Niemiec i jednocześnie stylem bogatych, kosmopolitycznych Niemców z warstwy panującej. Zbieg okoliczności sprawił, że w tym samym czasie w Dolinie pojawiły się siły, które poddały ten sojusz poważnej próbie. Rok 1873. Do doliny nadciąga w końcu komunistyczna zaraza. Kaznodzieje, podobno lepszego świata, agitują wśród chłopów i robotników manufaktur. Opatrzności dziękuję, że tego świata już nie ujrzę. Finis koronadopus. Widząc to wszystko, świętej pamięci hrabia Leopold przeżegnałby się nogą. Od średniowiecza do XX wieku tron i porządek w krajach niemieckich podtrzymywała szlachta i arystokracja, między innymi Szawgoczowie. Po wielu wiekach u szczytu swojej potęgi ów porządek zachwiał się i stoczył w przepaść wraz z wybuchem I wojny światowej. Starzy są już królowie świata i tron zostawią opuszczony. Synowie mrą w chłopięcych latach, córki oddają bez obrony przemocy. Chore już korony, plebs rozkrusza je na pieniądze. Pan świata, władca dnia, godziny, w ogniu rozdyma je w maszyny, co grożąc żywią jego żądze, ale już szczęście nie jest z nimi.
W okresie międzywojennym niemieccy arystokraci i przemysłowcy poparli Hitlera przeciw rosnącym w siłę socjaldemokratom i komunistom. Hitler wykorzystał to poparcie i wciągnął Niemcy do kolejnej wojny. Konie do koniowodowych. Szabocz, najstarszy syn Friedricha, ostatniego pana na Chojniku i w Cieplicach, zginął w roku 1939 w czasie kampanii wrześniowej w Polsce. Kilka lat później, w lutym 1945 roku, sam Nestor Rodu Friedrich Szabocz opuścił pałac w Cieplicach. Uciekał przed zbliżającym się frontem wschodnim. Wyjechał z rodziną do Czech, potem do Niemiec. Nie wiedział, że opuszcza swój pałac już na zawsze. Porzucone arystokratyczne pałace przejęli nowi przybysze ze wschodu. Z nienawiści do Niemców i obszarników pałace były grabione i niszczone. Robotniczo chłopska Armia Czerwona wkroczyła na pańskie salony i zakończyła stulecia arystokratyczno-szlacheckich dziejów w Dolinie. Świat arystokracji przeminął, a wraz z nim zniknęły z powierzchni ziemi setki dóbr kultury. Mimo to wiele dawnych arystokratycznych pałaców i parków przetrwało czasy komunizmu. Wielu z nich przywrócono świetność, inne są w trakcie renowacji, a kilka kolejnych czeka na nowego opiekuna. Mimo różnych okresów powstania na większości z nich piętno wywarły czasy romantyzmu. Obecni właściciele pałaców wykorzystują je według własnych pomysłów. Niektórzy urządzają w nich hotele bądź pensjonaty, inni restauracje bądź galerie. Kolejni po prostu w nich mieszkają. I tak historia Doliny, czyli Kotliny Jeleniogórskiej, dalej toczy się własnym rytmem.